So, if you are planning to get any of the items here, collection, collection, so wala pang fallout akong naikita. What? Nandun agad yung pigment kahit medyo parang nagwa-watery yung aking mata. Ooh, powder is it. Kunti lang yung pinuha ko pero nagbigay na siya ng parang flush effect. Whoa! May away shop. Parang pag sa camera, pare-parehas lang sila ng shade. So kung napansin ko, parang nag-iiwan ng tint yung bullet lipstick. Oh! Honestly, hindi ako fan ng lip gloss. Ayoko ng feeling ng malagkit. Parang feeling ko mabantot siya. Sobrang sarap niya sa lips. As in. Hello everyone! This is Teen and welcome back to my channel. So for today's video, this is going to be another makeup related video. As you can see on the title, we will be reviewing ang bago sa market na Vice Cosmetics X collaboration with Anclutes. Ayan. So if you are planning to get any of the items here, kaya okay, andito na lahat ng collection. Collection. Oy, ang tibay niya. Sobrang press What? off. Hindi <laughs> siya na ba? <laughs> ang galing. Ang galing, Mama Anne. Dun pa lang. Na-test ko na siya. Kinubahan na <laughs> So, eto siya sa loob ng PR kit. Meron tayong face palette. We have two bullet lipstick. We have the lip gloss. We have here the gel liners. Of course, yung eyeshadow palette niya na sobrang naya-excite ako. And of course, yung velvet tint ng Vice Cosmetics. So, if you're planning to get any of the items here in her collection, please keep on watching. So, I already did my skincare off the camera and then ginawa ko na rin yung aking base sa makeup. So, ilalagay ko na lang sa description box yung mga product na ginamit ko for this. So, I will start with the eyeshadow palette on her collection. As you can see, sa packaging pa lang, yung color is like sobrang vibrant, sobrang playful, and sobrang cute ng kanyang packaging. And ang ganda ng color combination ng yellow and pink. Yellow is actually Mama Ann's favorite color, and then yung pink, of course, yung color ng Vice Cosmetics. So, ang kiniklaim ng kanyang eyeshadow is that sobrang soft, sobrang buttery, pigmented, and very blendable daw. So, malalaman natin mamaya kapag training na natin. But, as you can see here, yung mga shades ng kanyang um, palette is more on browns, orange, and plum. And, napansin ko, it's not actually perfect for an everyday look. Pero, feeling ko maganda siya. Of course, pang glam siya. Pang party, ganyan. Yung mga colors niya is for that. Her eyeshadow palette pala is retail for 395 pesos. So, tara na subukan itong eyeshadow palette and tignan natin kung talaga naman palaban ang kanyang eyeshadow. So, ayan, zinumin ko lang yung aking camera para mas makita nyo ng maayos yung eyeshadow na gagawin ko for this tutorial. So, I'm gonna get the shade Lucky Commenter. This is actually a cream color. Perfect for base. And then, gagamitin ko lang yung Anclutes brushes. This one is actually yung sa beginner set ni Mama Ann. Nung time na gusto kong bumili ng eye essential niya, wala nang stock. So, ngayon nagka-stock, wala na akong budget. Ang <laughs> galing! So, I'll start. Eh, lalagay ko lang siya directly all over my eyelids. As you can see, parang nag-prep lang or parang nagkaroon na ng konting warmth yung aking eyes. And yun lang talaga yung um, dahilan kung ba't ko siya nilagay. So, after that, I'm gonna get this. This is Coffee is Life. Ayan. This one is actually parang burnt. Burnt orange yung kanyang color. So, let's see. Wow! Sobrang totoo yung kiniklaim niya na sobrang pigmented ng product. And then, Sobrang buildable niya. And, dapansin ko din is, wala akong powder na nilagay sa aking under eye. And, masaya ako na ginawa ko yun dahil wala pang fallout akong nakikita. So, so far, so good. And then, after that, I'm gonna get the shade Talong Emoji. Ayan. OMG! As you can see, pangatlong shade na to na nilagay ko sa aking eyelids and napansin ko, hindi pa siya nagpa-patch And 
then after that, I'm gonna get the shade Plantita. Ayan yung pinaka-dark color dito sa kanyang palette. Lalagay ko lang siya sa deep V ng aking eyes and then dito din banda sa inner corner. Kasi gusto ko gumawa ng parang halo effect sa aking mata ngayon. <gasps> OMG! Sobrang pigmented OMG. Ang dami kong nakuha product. And then after that, kukunin ko lang itong si B-Squad. Sobrang ganda nitong color na to. So, gagamit lang ako ng finger kasi mas lumalabas yung pigment ng shimmer kapag ka um, beauty finger yung ginagamit. Lalagay ko lang siya sa middle ng aking eyes. Oh! 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 <laughs> OMG! Wow! I love it! Sobrang ganda ng shade na to. Very buildable and hindi siya nagbubuo-buo sa aking eyes. Super duper love. As in. So, para masulit naman natin yung palette, iba naman yung gagamitin ko sa aking under eye or sa aking lower lash line. So, gagamitin ko itong 1 million. 1 million. So, lalagay lang ako dito. Parang kamukha niya yung ano, color na nasa crease ko. Yung coffee is live and then yung nasa lower part is yung eggplant emoji pag nag-mix. Ayan o, parang kamukha lang din niya. So, gagamitin ko lang yung shade ulit ng plantita. And gusto kong i-dark pa yung aking lower lash line. So, as you can see, tapos na yung aking parehas na mata with the eyeshadow. So, now let's proceed with the gel liners. So, by the way, naglagay lang din ako ng shade na B-Squad dito sa aking lower lash line sa inner part para lang mag-pop palalo yung aking eyes. Okay, so right now, let's proceed with the gel liners. I have here two gel liners. Yung isa is gel liner in um, intense black. And then the other one is soft lang brown yung color niya. Gagamitin ko lang si intense black sa aking tight line and then sa aking lower water line na din. So, para sa akin, sobrang soft niya nga. And then, nandun agad yung pigment kahit medyo parang nagwa-watery yung aking mata. What? And aside from that, um, napansin ko din sa kanya na sobrang black niya. As in, sobrang black niya. So, now let's proceed sa aking lower waterline. OMG, perfect! So after that, I'll proceed with this gel liner. This is the soft lang brown color. Kagawin ko naman is um, mag uh, eyeliner ako sa aking mata. Kagamitin ko siyang parang um, pang wing liner. Yan. So sana maganda siya. I don't think na ano nakita siya. Wow! Did you see that? Ang soft niya. Ang galing. Ang bilis makagawa ng wing liner. So far, I'm happy with the gel liner. Feeling ko magagamit ko to everyday or kahit sa aking mga future client. So, tapos na akong magmascara and nalagay ko na rin ang aking false lashes. So, now let's proceed to the face. So, I will be using this face palette from the same collection. Ito yung um, contour, blush, and then highlighter sa isang palette. This is like, comment, and subscribe. Ayan, ang cute ang name, diba? Ooh, powdery siya. May mga powder. Pero, sige, dust off natin. Sobrang lang. Oh, MG, wait lang. Sobrang dami. Wow, sobrang blendable niya nga. Nawala yung namuo dito kanina. Wow, so far so good. Sobrang nagustuhan ko din siya. Okay, lagay natin na yung the rest of my face. What? So, lalagyan ko lang ng powder yung contour na ginawa ko kasi mas gusto ko siyang malinis and defined. And then, ikakontour ko na rin yung aking nose. Perfect! So, lalagyan ko lang din siya ng powder. So, now, let's proceed sa kanilang blush on. This is the shade Comment. 
And para siyang pale pink. Meron akong ganitong um, blush on ng color. Yung shade niya is sage and sobrang flattering or parang feeling mo hindi mo bibilin yung ganun ka pale na pink. But pag nilagay mo siya sa cheek, sobrang fresh tignan. So ito, feeling ko perfect for everyday and kapag gaya na itong eye makeup na to na sobrang intense or sobrang glam, sobrang perfect na <gasps> OMG. Sobrang like, kunti lang yung kinuha ko pero as you can see, nagbigay na siya ng parang flush effect sa aking cheeks. Sobrang fresh tignan. Ala, favorite ko na siya. <laughs> favorite ko na siya. Sana magkaroon sila ng singles na ito, no? Kasi pag naubos na siya, kailangan ko pang bumili nitong um, isang palette para lang sa blush ko. Ang ganda! OMG, sobrang gusto ko siya. So now, let's proceed sa highlighter. This is subscribe. Whoa! Let's see. Wow! Yung um, highlighter is parang may hint ang pagka-gold. So, feeling ko perfect siya lalo sa mas morena. Lalagay na rin ako ng konti sa aking brow bone. Then, of course, highest point sa aking cheeks. I think yung mga ganitong highlighter is perfect for everyday din. Magagamit mo din siya for everyday kasi hindi siya ganun ka um, wet look tignan. But, yeah. Ginamit ko yung natirang um, highlighter sa aking beauty finger and as you can see, mas lalong nagbigay ng wet look or mas lalo siyang kumintag. And feeling ko, um, buildable naman siya. So, perfect. We're done with the face. So now, let's proceed sa Kenyang lip product. So for the lip product, we have a lot of options here. We have two bullet lipstick and we also have two velvet lipstick. So I think I'll start with um, bullet lipstick po na. Isa swatch po po na siya. This one is Aunt Lutz Vlogs. May oh, umay siya, pero no. hindi naman siya mabaho. So, itong Unclutes Vlogs na shade is actually like may pagka-pink siya na color. Wow. Hindi ko alam kung nakikita siya sa camera, but... Ayan siya pag-diffuse. Ala, ang ganda ng shade. <laughs> Perfect. Let's try naman yung Unclutes. This one is actually like um, a toasted brown. Brown shade. Ito yung mga shade na favorite ko gamitin. So, let's watch. OMG, parang may ka-shade siya. Um, toasted brown ng Maybelline and... Wait lang, meron din sa Everbelena but I forgot the shade. So, ayun yung dalawang shade ng bullet lipstick. So, now let's try naman iswatch yung um, velvet. So, I have here Bekeneman. Parang siyang red-violet na may pagka-pink din. Pero may red tone kasi siya. Ang ganda niya pag diffuse. Feeling ko perfect to sa blush. Kasi ang, ang velvet naman, pwede mo rin siyang gamitin for blush or pwede rin siya sa eyeshadow. So, now let's try naman itong budol. Dito ako na-excite sa budol kasi sabi nila ang ganda daw ng shade na to. Actually, sa packaging niya, parang um, ka-shade niya si Anne Clutes. But, let's see. Ay, hindi. Medyo mas um, may red tone to. So, this is the four lipstick that we have in the collection. We have two bullet and then we have also the two velvet. Okay, so I'll start with the bullet lipstick. This is in the shade Unclutes Vlogs. At dahil mahilig ako mag ombre lips, so I'll start with ombre muna or diffuse yung color. And then after that, hako siya gagawing solid color. So, this is the shade Unclutes Vlogs. Let's try naman ang full lips. So, this is Unclutes Vlogs kapag solid color. Okay, so now let's proceed with the shade Unclutes. Perfect ang color. Oh, MG! Gusto ko yung shade. Gusto 
Parang pag sa camera, pare-parehas lang sila ng shade. But sa personal, they have different shade talaga. It's just that, hindi ko alam kung bakit. Pagdating sa camera, parang pare-parehas sila. So, this is the shade and clothes kapag ka ombre lips. So, now let's try naman kapag full lips. This is the Uncluts kapag solid color. So, napansin ko parang nag-iwan ng tint yung bullet lipstick. So, I decided na patungan ng konting foundation yung lips ko para hindi maapektuhan yung mga shade ng velvet na gagamitin din natin. So, for the velvet lipstick, I'll be trying first this one. This is the Big Kahneman. Diffuse ko lang siya. <gasps> Ganda! OMG, I really love it. Perfect shot for every day. OMG. Tapos sobrang creamy niya sa lips. Hindi siya mabigat. And parang wala akong lipstick. Sobrang comfy niya. I really love it. Let's try naman kapag solid color. Pero parang napansin ko, no? Nung nag-solid color na ako, mas na-feel ko na meron akong lipstick. Parang naiipod kasi yung um, pagka-creamy nila. So, pag ganyan ko, parang may malagkit na ewan. Pero not exactly yung sobrang lagkit to. Tolerable naman yung pagkalagkit niya. But, hindi lang ako sanay ng gantong feeling. But that's fine kasi madalas ko naman ginagawa sa lips ko is ombre. Kaya hindi na siguro ako sanay ng mga full lip color. So, yeah. Let's proceed with the shade Boodle. Ayan. Sobrang gusto-gusto ko yung um, shade na to. Sa packaging pa lang. But let's see kung maganda rin ba siya sa lips. OMG. OMG! Ang ganda niya! Actually, ito yung mga gradient lipstick na napapansin ko na madalas gamitin ng mga taga-Thailand. OMG! Sobrang favorite ko na tong budol. Oh my god. Ang ganda. <laughs> Gustuhan ko siya. So now, let's try naman kapag full lips. Parang mas bagay si budol sa aking eye makeup. I love it. Lagang mapubudol kayo sa shade na to. Sobrang perfect ng budol. So last but not the least, we have here the Uncluts Lip Gloss. This is a clear lip gloss. Honestly, hindi ako fan ng lip gloss kasi um, sobrang pawisin yung dito ko area and ayoko ng feeling ng malagkit. Naiirita ako. So, let's try. Sabi naman, kiniklaim nito is lightweight and sobrang gloss daw. So, let's see. So, totoo, naamoy mentol siya pero sobrang tapang niya and parang feeling ko mabantot siya. But, sige, let's try. Yun lang. Nagkaroon ng color yung wand niya. OMG! May mental effect siya sa lips. Sobrang sarap niya sa lips. As in. So, para sa akin, worth it din siyang bilhin. By the way, guys, yung lahat ng lip product ni um, Anne Clutes is actually 195 each. So far, um, isa sa pinaka nagustuhan ko din itong lip gloss. So, I think na gamit and na-try na natin lahat ng product ni Anne Clutes sa collection. And so far, lahat naman ng mga products niya ay nagustuhan ko at walang tapon sa mga nabili ko. video. Hope you guys enjoyed. Can you give it a thumbs up if you did? And don't forget to subscribe on my YouTube channel. See you on my next video. Bye!